അധ്യായം രണ്ട് അവൻ ഒന്ന് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് പാർക്കാൻ ദൈവമൊരുക്കിയ വലിയ തോട്ടം ഉടയവനെ അറിയുന്ന കാളയും കഴുതിയുമൊക്കെയുള്ള ഒരു പച്ചയിടം ശരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ പിറവിയുടെ പരിസരങ്ങളും അതോർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാരഡൈസ് ഇൻ ദ കേവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിഴക്കൻ താപസന്മാർ തിരുപ്പിറവിയെ ചൊല്ലി എത്രയോ ഐക്കൺ ചിത്രങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കരുണയുടെ പിറവി അങ്ങനെ അല്ലാതാവുന്നതെങ്ങനെ നമുക്കത്രമേൽ പരിചിതമല്ലെന്നത് നമ്മുടെ തെറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കരുണയുടെ വഴികളേറെയും മനുഷ്യരിൽ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നവയാണ് പുഴയും മഴയും മലയും മരവും മാനും മാഞ്ചാടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിയിലാണ് ഒ വി വിജയനെക്കുറിച്ച് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറഞ്ഞൊരു അനുഭവമുണ്ട് പുനത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുന്ന കാലം ഒരു നാൾ വിജയൻ അവിടെ എത്തി പുനത്തിലാകട്ടെ പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വർത്തമാനമെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉച്ചയോടടുത്തപ്പോൾ വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ വകയാണ് ഊണ് നമുക്ക് പുറത്തു പോകാം അവരിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പുനത്തിൽ വാതിലും ജനാലയുമെല്ലാം ചേർത്തടയ്ക്കുമ്പോൾ വിജയനൊരു സംശയം നമ്മളിവിടെ അടുത്തു നിന്നല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അടച്ചിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യം പുനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ രാവിലെ ബാക്കി വന്ന റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് പൂച്ചകൾ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യും ഒരു നിമിഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുനത്തിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താക്കോൽ വാങ്ങി വിജയൻ അടച്ച വാതിൽ വീണ്ടും തുറന്നു അകത്ത് കയറി ജനാലകൾ തുറന്നിട്ടു എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം പൂച്ചകൾക്കും വിശക്കല്ലേ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എന്ന് എന്താ അല്ലേ ചില മനുഷ്യരിങ്ങനെ കരുണയെറുമ്പിനോടും വേണമെന്നൊക്കെ പാടിയ മഹാഗുരുവിൻ്റെ ഭൂമി മലയാളമൊക്കെ സംവരണത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പുകളിലാണ് എന്നത് ഭീതിയേറ്റുന്നു നമ്മുടെ കരുണയുടെ ദൂരങ്ങൾ പുനർനിർണയം ചെയ്യാൻ വല്ലാതെ നിർബന്ധിക്കുന്നിടമാണ് ഭേദലഹം സർവജനത്തിനുമുള്ള മഹാശാന്തിയുടെ ഉദയം ഇങ്ങനെ ആവാതെ തരമില്ലല്ലോ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പച്ചയിടമൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആദിമ വിശുദ്ധിയുടെ പച്ചപ്പിലേക്കുള്ള ബോധത്തിൻ്റെ പുനർസ്നാനത്തിന് വേണ്ടിയാകണം രണ്ട് ശാന്തരാത്രിയിൽ കേട്ടു തുടങ്ങുന്ന സത്യത്തിൻ്റെ മന്ത്രസ്വരം പോൾ സൈമണിൻ്റെ പാട്ട് പോലെ ലിസൺ ടു ദ സൗണ്ട് ഓഫ് സൈലൻസ് പക്ഷേ ഇതത്ര ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല കാരണം ഒട്ടും വൈറലായിരുന്നില്ല അത്ര വൈറലാവാൻ പറ്റിയ ആംബിയൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പരിസരത്തിലാണ് അവൻ്റെ ജനനം ഇന്ന് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടും പറച്ചിലുകളുമൊക്കെ ഒരുപാട് ലൈക്കുകൾ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേൽവിലാസമില്ലാത്ത കുറേ സാധു മനുഷ്യരും അവരുടെ ആടുമാടുകളുമൊക്കെയാണ് അന്നതറിഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവനുഭവങ്ങളോട് ഇത് കലഹിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ അറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നുമുണ്ട് അമ്മ തെരേസ പറഞ്ഞ കണക്ക് സം പീപ്പിൾ കം ഇൻ അവർ ലൈഫ് അസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് സം കം ഇൻ അവർ ലൈഫ് അസ് ലെസൺസ് അവൻ്റെ വരവ് രണ്ടർത്ഥത്തിലും അത്ര ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കില്ല സർവജനത്തിനുമുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാലാഹമാർ പാടിയത് അരമനയിൽ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല അധികാരികൾ കേട്ടില്ല ന്യായപ്രമാണ പണ്ഡിതന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടതുമല്ല പിന്നെ കേട്ടതും ആ പാവങ്ങൾ മാത്രം സമാധാനപ്പിറവിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതും അവർക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഉന്നതമെന്നും ആരാധ്യമെന്നുമൊക്കെ കരുതുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായ തിക്താനുഭവങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധ നൽകാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദാത്തമായ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് അവൻ്റെ പിറവിയിലും ഇങ്ങനെ ചില കാഴ്ചകളുണ്ട് അധികാരവും സമ്പത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെറോദിൻ്റെ പ്രതികരണം എത്ര ക്രൂരമാണ് 
അയാളുടെ സ്തുതിപാടകരായ പുരോഹിതന്മാർ തിരുവെഴുത്തുകളിലത്ര പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ് മഷിഹായുടെ പിറവി കാത്തിരുന്നവരുമാണ് എന്നാലും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലെ പാപ്പുരത്വം നോക്കുമ്പോൾ മാലാഹയുടെ പാട്ട് കേട്ട് പുൽക്കൂട്ടിൽ രാജാവ് പിറക്കുമെന്ന മണ്ടൻ വാർത്തയുടെ പിന്നാലെ ഓടിയ ഇടയന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫും മറിയും വിശുദ്ധ വിഡ്ഢികളാണ് വെറും സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രതി യുക്തിയെ പണയം വെച്ച മനുഷ്യർ വലിയ മിടുക്കൊന്നുമില്ലാത്തവർ പക്ഷേ ലോകത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന സാധാരണ കരുതുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ത് വ്യത്യാസമെന്നറിയുമോ അവരുടെ ആലോചനകൾ വീരത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അത്യുന്നതങ്ങളിൽ നിന്നൊരു അനുവാദം അവരുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങൾക്കും പിന്നിലുമുണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങരുതോ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് മറിയത്തെ പോലെ ഒത്തിരിയേറെ സഹിക്കുക ജോസഫിനെ പോലെ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക മൂന്ന് നമ്മളേറെ വിശ്വസിക്കുകയും ഒരുപാട് കാലം കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ കളവ് പറയുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്തൊരു സങ്കടമാവും അത് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങും ജോസഫിനെ നോക്കുക മറിയാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായില്ല ആവില്ല സങ്കടത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയിലും ഉടനടി അയാൾ പ്രതികരിച്ചില്ല ഒരല്പം കാത്തിരുന്നു ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക അത്രയൊന്നും നിസ്സാരമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് ശഠിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ദ പേഷ്യൻസ് ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് മൊമെൻറ്റ് എത്രമേൽ സങ്കടം ആര് നൽകിയാലും ഇത്തിരി നേരം കൂടി കാത്തിരിക്കുക എന്നല്ലേ പറയുക സിറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് കുറേ കൂടി വെളിച്ചമുള്ള ആലോചന പറഞ്ഞു തരാനായി ആരെങ്കിലും എടുത്തെത്തും മനുഷ്യനോ മരങ്ങളോ പൂക്കളോ പൂമ്പാറ്റകളോ എന്തിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാലാഹ പോലും വന്നെന്നിരിക്കും വൈകാരിക തീവ്രതകളിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്ന നമ്മെ അതീത ബോധത്തിലേക്ക് അവർ ഉണർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ശരിക്കും മാലാഹയുടെ ദർശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് ഉറക്കമുണർന്നുവെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് എത്രമേൽ കൃപ നിറഞ്ഞ തീരുമാനമാണ് അയാളുടേത് ഒരല്പം മാറി നിന്നതാണ് അയാളെ അതിന് സഹായിച്ചത് വേറിട്ട ദർശനം തെളിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഫീസ്റ്റുകൾക്കും മുമ്പേ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് കാലം വയ്ക്കുന്നത് ആഘോഷങ്ങൾ ആന്തരികതയിൽ തൊടാൻ വേണ്ടിയാണ് മറിയാം ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവളെന്നും അവരുടെ മകൻ വളർത്തപ്പെടേണ്ടവനെന്നുമുള്ള ജോസഫിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം എത്രയോ കൃപ നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പോലും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകളെ നോക്കി എത്ര സൗമ്യമായിട്ടാണ് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് നാല് അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഗിലാനിയെക്കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട് ബാഗ്ദാദിലെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ അനുസരണയില്ലാത്ത തൻ്റെ മകനെ ഗ്ലാനിയുടെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ കുറേ കാലം നിർത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു മകൻ നന്നായി അച്ചടക്കം പാലിച്ച് ഉത്തമ സ്വഭാവം നേടണമെന്നാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഗുരു ആദ്യം തന്നെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവന് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും ആഹാരങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടില്ല പരിമിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടി വരും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അവനെ അവിടെയാക്കി മടങ്ങി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മകനെ കാണാൻ അവർ ആശ്രമത്തിലെത്തി ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കണ്ടത് പൊന്നുമകൻ പൊതുമൂത്രപ്പുര വൃത്തിയാക്കുന്നു വലിയ മനോഭാരത്തോടെ അമ്മ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ ഈ മൂത്രപ്പുര വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കാം ശമ്പളവും കൊടുത്തോളാം ദയവായി എൻ്റെ മകനെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഗിലാനി 
ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അമ്മേ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തൊരു രോഗി വന്നാൽ രോഗിക്കാണോ അതോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കോ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക ആർക്കാണ് മരുന്ന് വേണ്ടതെന്നും അതിനുള്ള മരുന്ന് എന്തെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ എവിടെയും വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇത്തരമൊരു കടച്ചിൽ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടാറുണ്ട് പലരും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പതിവ് ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ എത്ര നല്ല അച്ചാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്നിൽ അഹന്തിയുടെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടെന്നാണ് ഏറെ അടുപ്പമുള്ളവരൊക്കെ പറയാറ് സത്യത്തിൽ അടുപ്പമുള്ളവർക്ക് സ്വീകാര്യനാവുന്നതല്ലേ പ്രധാനം അച്ഛൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അതിലേക്ക് തന്നെ താൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാട്ടിയ ഉദാസീനതയുടെ ഫലം മാത്രമാണത് സത്യമായും ഒരു പാകതയിലേക്ക് എത്താൻ എന്തുള്ളൊരുക്കം വേണം സ്വയം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന കാലം വേണം ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ദൈവം പോലും തൻ്റെ മകനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് വളർത്തിയത് എത്ര പരിമിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അവസാനത്തോളമുള്ള പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുന്ന ആത്മബലത്തിന് അതനിവാര്യമാണെന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെയും പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ തന്നെ